。这把地铁刀圣一打十三，撞了三件六级甲，两件六级头啊，狗牌都多到减不了。开局的时候其实不要乱跑，找个地方先蹲一下。有些人就悄悄的压过来，这把这六级套的秒了。哎，前面还有一个没甲的，这个好打。这没空的妖兽有点水啊，胆度有点大，不过还是打赢了。还好是先秒的六级甲，是爆了个六级包，爆率还不错。其实现在应该先打药来着，当时以为只有这一个队了，刚刚看到有个人伏地，脸上还有一个，一梭子一发都没打中啊。想不到这灭了一个队，又来一个队，他的队友马上就会支援过来，趴在这里应该还挺安全啊！打个药，把周围他的队友清了再去舔包。上了坡之后发现一个伏地魔，他拿的是喷子吧？这个人也是直接挂掉了，可以去舔包了。这周围应该也就两个出生点吧？这两个队灭了之后，来到这个碉堡，想不到还有两个老六在这边猫着。那这种碉堡，我直接用榴弹炮就可以，直接跳下来。那头顶上还有一个，坐在上面不敢下来。那继续用榴弹炮轰炸，他听我换子弹可能会跳下来，就冒在这里，在外面也能够打到。为了防止里面还有个人原地不动，这时候要加加子弹，再往里面打一发榴弹炮，差不多了，走，直接充脸。先把榴弹加上，换没空吧。他周围可能还有队友啊，这家伙的包也不是很肥，捡了一些小破烂。大家打三级图一定不要来捡破烂啊！三级图一般有两种选择，一种就是进辐射区或者当地铁里面的老六，还有一种就是打架去赚装备。那离单人自排一般是进不了地铁的，老六实在太多，那只能去这样正面钢枪去拿人家的六级甲。左边有个老六，这一梭子很遗憾把自己位置暴露了。头顶上还有一个队伍，不知道是不是满面队。追就在头顶，一梭子就把这钢铁六级甲秒了。踩到一颗地雷，不管他，赶紧跑，秒两个，秒三个，加子弹追头顶，秒四个，就问这一波溜不溜啊？先打个药。周围要是又来个满面的，真的没话可说了呀！这打了多少个队了？这个盒子没爆什么，翻进来红颜色，想不到爆了个钢铁六级甲。背后还有一个盒子，也是红颜色，该不会这又是钢铁六级甲？这背包已经爆满了。强烈建议这六级包应该加强一点。又来一个队，不知道他们几个人想爬上去当老六，当我不存在。秒一个就是机会，当时以为他们顶多也就两个人，从这边迂回一下，千万不要直接莽上去，很危险。同时注意，待会儿挨打，如果打不过，要往左边跑。秒一个，他们还有一个队友，那应该至少三个人。先想好啊，要打不过，退路也要先找好，在这个位置可以对他们打榴弹，消耗一下他们的血量。注意看，这家伙当着我的面舔他队友的包，把他的六级甲丢在地上，换了一件他队友的六级甲。不着急，再观察一下，他们应该就剩最后两个人了。倒地，直接去充脸吧。跑过去的时候肯定会被救起来。这波钢枪非常关键，要刚的过这六级甲、六级头什么的，全是我的。准备先轰一发榴弹炮，再用没空。这包只弹了一个人头，后面这人本来我以为他没挂掉，打了药再过去，想不到他已经变成盒子了。刚刚听到辐射区里还有枪声，那两个盒子，两套六级甲，一个六级头。那问题是怎么把这些装备都拿走呢？想了一个办法，就是把子弹什么的全都丢掉。那中途如果遇到人，可能就挂掉了，最好留个一两梭子。差点忘记这边还有一个背包，当时走的有点急，应该把武器榴弹炮换成那把精致的 S E R K， 
。继续彻底，来看看我们击杀了十三个对手，只拿了八个狗牌，然后三套六级甲，其中有两套是钢铁，还有两个六级头。这波就问大家赚不赚？